Каждый школьник знает, что играть на железной дороге опасно для жизни, но тем не менее правила это нарушают. Фрунинский район буквально окутан железнодорожной цепью, но ребята после школы именно сюда приходят, чтобы поиграть. История о том, чем заканчиваются подобные игры, великое множество. В период летних каникул многие школьники предоставлены сами себе и ищутся новые способы уличных развлечений. Такие игры все чаще заканчиваются трагедиями. Взрослые ребята, я их знаю, одного зовут Саша, а другого Вити. И они, получается, забрались на скрепление вагонов, и, а другой пролез под ними. Потом поезд поехал, и один, то есть чуть не упал, он ударился головой, ну не плакал, но если бы чуть-чуть, он бы мог все-таки пострадать дальше как-то. Сейчас в приморских школах проходит акция «Безопасное лето». При помощи вот таких вот пятиминутных мультроликов сотрудникам железной дороги проще достучаться до детей. Школьники активно обсуждают то, как ведут себя их сверстники на железнодорожных путях и даже поведение взрослых. Подобная акция у нас проводится ежегодно. Мы посещаем школы, мы посещаем учебные образовательные заведения с профилактическими лекциями, рассказываем детям о правилах безопасного поведения при нахождении на объектах железнодорожного транспорта. Также доводим до них информацию по поводу травмирования несовершеннолетних на железной дороге. Помимо школы, сами родители должны проводить определенные разговоры. И я думаю, все, все это занимаются. Но, может быть, не в достаточной степени родители уделяют внимание именно железнодорожному транспорту. В этом году в Приморье произошло уже четыре трагедии на железной дороге. Двое из пострадавших – подростки. После таких лекций и бесед сотрудники полиции рассчитывают отбить желание у детей играть на железной дороге. Надежда Арсеньева, Александр Бугаков. Панорама.